。原来嘉兴说的说服是这个意思。完了，赵小山会怎么看我？这邱嘉兴，你说的什么馊主意？深圳不怕影子歪，邱佳宁，本来就是你有错在先，你是来道歉的，不要怕。不知道嘉欣怎么跟你说的，我今天来就是想跟你说，对不起。行了，被人误会的感觉怎么样？啊？我被女朋友误会成商业间谍了，现在你也能感同身受了。原来你是故意的。那我们算是和好了，算是吧。我觉得这个世界上，如果我再不要你，那估计就没有人再要你了。我就当是做善事。
安宁，好巧啊，一起走。好啊。哎，你知道吗？昨天周小山的宿舍传来了女人的笑声，就那种，哈哈哈哈哈，哎呦，那性感妩媚呀、啊。哎，不是你周小山女朋友吧？周小山有女朋友，这我就不太清楚了。这个周小山平时看着门生不响，结果把女朋友往宿舍带。昨天晚上啊，一定战况激烈。哎，佳宁，你脸怎么红啊？哦，有点热。热吗？我女朋友不是咱实验室的吧？越想越有可能。哎，你说实验这么忙，他哪有时间约会啊？那你觉得会是什么？我觉得呢，我是行政的霍思颖。为什么又是他？哎呀，人家曲线玲珑啊！我跟你讲，像周小山这种外冷内热的男人，就喜欢那种，嗯，身材丰满的。嗯，早。哎，早。一大早就这么开，聊什么呢？没什么，就是在聊你会喜欢什么样的女朋友。那裘老师认为我会喜欢什么样的女朋友？纯然说的，你这种外冷内热的男生应该会喜欢比较丰满的。丰满的。莫莉，过了这么多天，上次你告诉我的事情，我也消化的差不多了。嗯。每个人的身世是天注定，不能自己选择的。嗯，我还要跟你道个歉，不该那么怀疑你。你对我那么好，我不想失去你。你觉得我对你好？嗯。这些天，我一直在回忆从认识你到现在发生的所有事情。你上课的时候很照顾我，下课的时候也很照顾我。对我来说，你就像是我另一个姐姐，给了我很多很多安全感。其实应该我跟你道歉，不该瞒着你。那我们就算是和好了，也不算你绝交吧？也是啊，我们也没发生什么大事嘛。莫莉，其实我跟你说，你真的不用担心邱佳宁会抢走你哥哥。我姐她不是那么小气的女人。嗯，他虽然是邱佳宁的男朋友，但还是你最亲爱的哥哥呀、啊。我是担心你姐对我有想法。其实我和邱佳宁不是一个妈生的。从我懂事开始，我妈就一直拿我和她比，她希望我比她更优秀、更聪明、更讨我爸的喜欢。可是我无论怎么做，我妈都觉得我爸比我偏心。有一次我期末考试没考好，偏偏那个时候邱佳莹得了全市的数学竞赛第一名，我妈当时气的就打我。这么说，你也挺可怜的，是吧？大家都这么说，可是邱佳宁却直接跟我妈说，她从来没觉得我分走了爸爸的心情，相反，我的到来让她多了一个人可以去爱。茉莉啊，这也是我想对你说的话。你真的不用担心邱佳宁会抢走你的哥哥，相反，你或许会多一个姐姐啊，还多了一个好朋友呢。朋友？嗯，我啊，你不想拥有我这么可爱、天真、活泼的小可爱吗？我跟你说啊，我很好用的，你有什么伤风、感冒、咳嗽啊，都不用去医院了，直接找我就可以了。还有啊，如果再伤心难过的时候，甚至想吐槽邱佳宁，也可以来找我，不过不许人身攻击哦。那时候啊，我们吃面吧，感觉还挺香的。
很魔力，你太可爱了，我终于发现你的弱点了。平时你天不怕地不怕，没想到你居然害怕打雷啊！我不怕，你撒谎。刚刚打雷，我看见你好几次都捂耳朵了。哎，放心，我会笑话你的。我都说了我不怕了。哼、嗯。我小的时候也很害怕打雷，后来我发现打雷的时候听音乐就不会害怕了。哎，你闭上眼睛，闭上眼睛。现在跟着音乐想象一下，蓝天、白云、沙滩，一切都是那么的美好。走吧。音乐挺好听的。嗯，走啦。亚欣啊。今天那首歌叫什么名字呀？月光是不是很好听啊今天要跟我一起回家。对。那你有什么事情需要我帮忙的，尽管开口。别客气，应该的。我小的时候也很害怕打雷，后来我发现打雷的时候听音乐就不会害怕了。现在跟着音乐想象一下，蓝天，白云。沙滩，一切都是那么的美好。经过反复实验，确认缓释辅助音最有效。我们的配方对所有的癌症鼠都有效。好，太好了，佳宁啊，你赶快写报告，我来联系临床的相关事宜。好。啊，对了，既然配方是有效的，那你赶紧申请专利。好的。还有件事情想跟您商量一下。你说。我们的密钥能不能改一下？为什么？我们进行最后一次对照实验的时候。有一组癌症鼠的数据出现了异常波动。怎么说呢？是实验污染，但是我觉得谨慎起见，还是修改一下密钥比较好，以防万一。这样做很好，那就这样吧。好。你有病吧？你凭什么不让我去啊？你去啊！你走啊！要不要我送送你啊？你前脚走，我后脚就把你文件删了。你删文件干什么？那是我们全组人写的。我还就看不惯这有些人着急结婚了。我结婚碍着你什么事儿了？你有毛病吧你、啊？
，不碍着我事儿，你走吧。你现在走，我就现在上电了。夏明姐，那无力去，他们先要去相亲，然后张宇他就不让他去，他们俩就吵起来了。是啊，要去相亲啊。人家去相亲，你有什么意见？佳欣姐啊，我们组报告没写完呢，他们能因为私事影响公事吧？你们看什么热闹？工作，你也工作。佳宁，对不起。不过报告我今天晚上肯定能写完，没关系，报告不重要。哎，我也不想呢，但是这次这个相亲对象是家里给介绍的，我爸他身体一直都不好，我就想说顺着他来点，能让他俩开心。你的处境我理解，但是有句话我也想跟你说啊、嗯，这个爱情啊，其实跟科研很像，有时候众里寻他千百度，找也找不着。有时候呢，蓦然回首，那人可能就在你身边呢。啊，我听不懂。我是说，有时候呢，你也看看周围的人。周围？你说咱们实验室啊？哎呦，孙磊呢，跟笑笑那是官配。呃，小张跟小王呢，每天也腻腻乎乎的。哦，对了，还有个周小山，哎呦，那可是千年大冰山。不行不行，少说了一个人。张宇啊，张宇、啊，他哎呀，可不行！你是觉得他总是挤兑你，他打心眼里就看不上我？你真这么觉得？嗯。别看他平时门生不响的，骨子里傲着。他父母呢都是大学教授，自己呢学历又高，长得呢也算人模狗样。哎呦。被你这么一说，我觉得张宇还真的是个优质未婚男呢。要不你考虑一下？哎，不行，不合适。哎呀，佳妮，你就别在这乱点鸳鸯谱了。为什么呀？我都快三十了，长得呢，打个分最多也就六分，又从小地方来，他能看上我才怪。春然，其实呢，外表是其次，重要的是你对他有没有感觉。你问到点子上了，我特别讨厌。我讨厌他，他讨厌我，肯定错不了。嗯，那你，那你快回去准备相亲的事儿吧。那张宇，我来搞定。哎，晚上给我们直播啊？我们帮你把关啊？也好，那我先走了。嗯。怎么样？我觉得他们两个有戏，可惜啊，他们俩谁也拉不下这个脸。要是能有人在他们背后推一把就好了。你说撮合李春然和张宇？嗯。你说。颜值即正义，这次一定把你拿下。当然。下班都别走啊！春然刚才说晚上跟我们直播相亲。好。张宇，哦，还不走？哦啊！我突然想起来，有点资料要查。哦。哎，童木，这是纯然第几次相亲来着？不多不少，刚好一百零一次。哦
。我记得楚然好像说过，如果最后一次相亲都不成功的话，就回老家去了，对吧？那感情好，再也不用见着他。就来了一个秃顶猥琐男，看他怎么办？啊，是吧？这发发发型挺个性啊，头挺亮。好了好了，工作了。啊，好，就先点这些。嗯，好的。你就是何文宪哈、啊？嗯。看照片我还以为是吴彦祖呢。哎，你说的没错啊，那照片就是吴彦祖的。你怎么能把明星的照片当自己的照片发给我呢？<笑>我平时啊不太爱拍照，这正好看到这照片长得挺像我的，说实话，挺像你的。啊，哎呀，咱们看门见山，我跟你说，这个介绍人当时跟我说你情况的时候啊，其实我不想出来见你的。何先生，你还挺坦率哈。哎，我告诉你，这是我的优点之一，你说。我在这儿，哎，有房，有车，有户口，你呢？三十了，不够漂亮，物质条件上面也差了点。哎，哎，你你你你没事吧？哎呀，没事没事。何先生，既然你这么勉强的话。我看，我们就算了啊！哎，你别着急走啊，听我把话说完。听说呀，儿子的智商百分之七十是遗传于妈妈的。我想，为了我儿子着想的话，那肯定要娶一个高学历的老婆。你怎么知道你以后就生儿子呀？实话告诉你吧，只要是男人，都喜欢儿子。我有事儿，我先走了。哎。你别急着走啊！你去哪儿啊？我跟你说，我觉得吧，等我们结婚之后，你呢，也不要上班了，先在家里面安心的这个叫什么啊？备孕。听他们说呀，你们这种实验室里面有这个辐射，对下一代非常不好的。你呢，生完儿子之后啊，就在家里面安心的做一个全职太太。啊！哎，我说何先生，你怎么还自己编起来了呢？我明说吧，我觉得咱俩不合适。你不要妄自菲薄呀！这虽然你不够完美，但是我觉得我们挺合适的。是我看不上你，我看不上你。<笑>哎，你来开玩笑的吧？我有房，有车，有户口，怎么你会看不上我呢？我跟你说，他们说的一点错没有。你们女人啊，爱发脾气，爱作，我觉得你这样啊，真可爱。很好，你你干什么？我可爱给你看啊，变态！你喂，妈，闪闪啊，这个小河建的怎么样啊？刚建完，妈妈和你说，这个小河啊，我和你爸爸特别满意。你要是和他能成了，咱们家在江城不是可以落根了吗？妈，我还想再看看。看，还看什么呀？
，介绍人都跟我说了。小何啊，对你的学历特别满意，其他都不在乎的。你要好好把握机会，和他好相处哦。妈，我爸最近身体怎么样？哎呦，我正要和你说这事呢。你爸呀，听说你和小何见面啊，这血压都下来了。妈，没事，我先挂了啊。啊，好，好，好。待会他回来啊，别说他，别笑他，那样不好。回来了，啊、嗯！杨姐，你回来了，挺好的，挺好啊，真挺好啊！这么早散摊子了，对方又没看上你啊？嗯，你又知道了，人家对我穷追猛打呢。不是李纯然，不是你对自己是不是有什么误解呀、啊？结婚对你来说是第二次投胎，你可要慎重啊！宁可一辈子不嫁人，你也不能饥不择食。张宇，别太过分了啊！你什么意思呀？你说谁没人要呢？不是，我是担心你没人要。你有种再说一次！别别别别别！行行行，你把这劲儿留相亲上用吧，就别跟我在这逞了。张宇，我怎么得罪你了啊？从我一进办公室你就开始针对我，我承认我不漂亮，我胖，我能吃，我还性格不好，但是我这么多缺点，我哪个缺点碍着你事儿了？你凭什么这么对我呀？宋楠，别生气，张宇他就是开玩笑，没有恶意的。大妮，你别替他解释了，我受够了。你老说我饥不择食，你以为我愿意啊？啊，我不像你，出身大城市，父母都是知识分子，他不催你。我呢，我三十了，三十还没结婚的姑娘，在我们那儿比离了婚的人还让人瞧不起。在这儿，没人瞧不起你，你就瞧不起我。我没有。那你为什么老针对我？我们实验室这么多姑娘，你每天就嘲笑我，为什么呀？啊，你说呀，为什么？春兰，春兰，好了，这点小事不至于跟他生气啊，不至于吵成这样。那报告，什么报告啊？今天不用交了，不去了。那个呢？来电，来电。张宇，跟我过来一下。喜欢人家就直接点儿，啊？喜欢人？你以为我看不出来啊？小然，你说我喜欢李春然、啊，我还我还没病啊？不打自招了吧？不是，我真不喜欢李春然，你你是什么眼神啊？我跟你说，啊，张宇，男孩欺负男孩，挑自己讨厌的；男孩欺负女孩，相反。挑自己喜欢的，就算男孩变成了男人，这个特点也不会改变。咱们都是男人，你骗不了我的。我就是爱跟他拌拌嘴，我感觉好玩儿。我不喜欢他。你喜不喜欢他，只有你自己知道。你好好想想吧，别等哪天你自己想通了，他却不在了。把握好当下，明白吗？哎，算了算算了，无语了，不跟你说了，走了。还是嘴硬，别急，给他些时间，他会想明白的。嗯。关于原计划临床实验申请的相关报告。原计划，这名听着怎么这么熟悉啊？有印象了吧？哦，这不我姐的项目吗？师傅，你想干嘛？原计划是一个好项目，我觉得我们可以合作一下。可是前几天科室开会，不是决定跟诺顿合作了吗？哎，裘嘉欣，什么时候我们高层上的事情轮得到你插嘴啊？切，美什么美？早晚的事儿。长江后浪推前浪，我这一浪把你拍在沙滩上。哼。好，今天的例会就到这儿，大家回自己的岗位吧。哎，陈主任，刘部，啊，我还有件事情想跟您商量一下。哦，那坐下说吧。好。陈主任，我
知道，除了诺顿之外，还有王齐天王教授的原计划，也向我们科室提出了临床实验合作申请吧？是的，我也知道您已经选择了诺顿，对吧？你有不同意见？您从小看着我长大，我就不瞒您了吧？其实我个人更倾向于原计划。诺顿的抗癌药属于成熟药物的精准版，实验成功率高。显而易见。原计划是无法和他们竞争的。我倒认为，原计划的劣势就是我们应该选择它的理由。说来听听，原计划的理论基础就是找到靶点，只针对肿瘤细胞源的端粒酶。对，非常大胆的假设。但他们现在已经进行到了动物临床实验的阶段。根据我所收到的一些资料来看，他们在动物身上已经取得了良好的疗效，在国外。有一个叫 Harry 的，他的团队也在进行着相同方向的研究，并且他们的研究进度要落后于原计划。如果诺顿的药成功了，确实会给人们多一个选择；但原计划如果成功的话，那就是一个划时代的革新。小钱啊，我明白你的意思，但我不看好原计划。主任，其实我们选择原计划还有一个非常非常重要的理由，你看。诺顿的药，分析师预测最终它的市场定价将高达四十万到七十万美金。我们就往低了说，四十万美金，那就说明每一个病人都将为此付出高达超过两百万人民币的价格。试问，在国内有多少家庭可以承担得起这样的天价药物？再反观原计划，它的开发初始就被定义为是一个普罗大众的抗癌药。显而易见，救死扶伤，不分贫富。小青啊，作为个人，我十分赞成你的想法。但出于具体考虑，诺顿给到科室的研究经费是原计划的三倍。其他同事未必赞成我们的选择。这个我也理解。陈主任，这样吧，其他同事的工作我来做，另外我再给您写一份原计划的报告，您看行吗？嗯。那好吧，谢谢陈主任。他人呢？谁啊？老秦啊？不知道，怎么了？真是脑子有病。他怎么又有病了？他放着诺顿这条大鱼不吃，居然选择和原计划展开临床新药的合作，你说是不是脑子有病？现在整个科室都炸。为什么呀？诺顿给的研究经费是原计划的三倍、啊，他秦兵是金钱如粪土，可别人没他这么高尚啊。是不是你姐给石美云借了？不可能，我姐她不是这种人。再说了，她跟我师傅好久都没见面了。我看这小子，是泡妞泡的走火入魔。哎、啊，严哥，有这么严重吗？严重。都说陈主任马上要升副院长。他往上这么一走，主任的位置就空出来了。现在肿瘤内科一共才两个副主任，到时候不是秦兵就是前副主任。本来你师傅占尽了天时地利人和，可他非要搞这么一说。首先丧失了群众基础。如果我是说，如果原计划没成功，领导们肯定会对他有意见。你说他放着诺顿不合作，是不是脑子有病？有这么严重吗？你赶紧去他，好好给他洗脑。哦，好。在这儿啊？对呀、啊。师傅，我听说你劝说陈主任拒绝了诺顿，选择和我姐的项目合作。对呀、啊。严哥说你这么做会影响自己的前途的。哼，别听他胡说八道。什么叫前途呀？不就是加官进爵，多挣点钱吗？然后被一帮人羡慕。师傅。事情是好的，可是我姐现在跟赵小山打得火热，你真的没机会了。你觉得我这么做，是因为我还惦记着你姐？否则呢？是我承认，我确实还喜欢她，但我不会因为感情的事拿自己的工作开玩笑的。我爸爸，我爷爷
我爷爷的爷爷，我祖上都是从医的。其实我选择医生这份职业，也不算是自己的选择。在现在看来，我确实适合吃这碗饭。嗯、师傅，你别得了便宜又卖乖了。你都不知道现在有多少人想生在你这样的家庭里。是啊，也就是因为这个原因。我每天都战战兢兢的，生怕自己出什么错。时间久了吧，心里就空荡荡的。每天忙忙碌碌，一回到家里放松下来，反而不知道自己在忙什么，没着没落的。你呀，还是不够累。不是不够累，小星，我跟你说，嗯，自从我认识了你姐之后，我突然意识到一个问题，我好像真的没有考虑过。自己作为一名医生，真正的目标，真正的追求是什么？是赚钱吗？不是。是每天来到医院给病人开些药吗？也不是。是给自己博一个好名声吗？更不是。你看看那些病人，他们每天都承受着不同的疾病带来的痛苦。还有折磨，我们怎么可以安于现状？我们怎么可以停滞不前？还有那么多的疾病都没有被攻克，我们应该为他们带去希望的。这就是为什么我选择跟原计划合作。我要给我的病人们带去希望，我要为人类的进步贡献出自己的绵薄之力吧。这么看着我干什么呀？师傅觉得你师傅特别伟大，我告诉你，师傅一直都这么伟大，只不过平时不说。师傅，我觉得你啊，现在可以随便夸，什么词儿都可以用。秦医生，你是我见过最棒的禽兽，随便都可以说说。师傅啊，我觉得你特别厚颜无耻，能把以公公私说的这么义正言辞。你就真不夸夸你师傅？不夸。死孩子，你给我回来！我真不打好像真的把邱家兴当朋友了，你在害怕？嗯，茉莉，当你决定迈出脚步接触他的那一瞬间开始，就注定了这个结果。可是我不明白，来这儿之前我从来不会这样。你不需要明白，你只需要享受这种结果就好。享受？没错，享受做一个正常人的感觉。拥有正常的情感。前些心事。
就此也回头。